del de evento de mayor importancia que se ha establecido, que se ha planteado y que se ha llevado a cabo para exhibir los enormes logros de nuestra economía. Hay la participación de más de 300 empresas que revelan las potencialidades y la fortaleza de nuestra economía. Tenemos problemas en estos momentos desde el punto de vista económico, pero también hay todo un esfuerzo desde el gobierno y todo un trabajo desde el sector productivo para salir adelante. Y el pueblo venezolano que ha asistido los últimos tres días de manera masiva a las instalaciones del poliedro de Caracas y que podrá hacerlo también en el día de mañana puede constatar que hay empresas públicas y privadas que han realizado enormes inversiones, pese a la crisis, que están desarrollándose, que sustituyen importaciones, que promueven exportaciones, es decir, que están muy comprometidos con la transformación de nuestra economía en términos del desarrollo y del despliegue de un modelo productivo, un éxito fundamental. Y el lunes, esto es parte también de todo este esfuerzo que estamos haciendo, el lunes el presidente Nicolás Maduro, como lo anunció en la instalación, se va a reunir con los actores económicos y va a establecer, va a hacer un balance de esto y dentro de esos balances van a hacerse anuncios muy importantes que son el resultado de este diálogo, de este entendimiento, de esta relación orgánica que hay entre el mundo económico y el gobierno venezolano. De promover exportaciones, de promover la inversión extranjera, se ha avanzado mucho en términos de simplificación de trámites, creación de estímulos en materia de infraestructuras en los puertos, de búsqueda de mercados a través de la diplomacia económica, a través de acuerdos comerciales, desarrollos de cadenas productivas. Ahí hemos hecho un trabajo muy importante con el trabajo en conjunto, donde participan los organismos distintos del Estado venezolano y obviamente también trabajadores y empresarios. Y a nosotros nos satisface mucho que en esta exposición tan importante exista un número muy significativo de empresas que ya están exportando, que antes no exportaban y ahora están exportando y con esas exportaciones nosotros vamos a ir creando las bases para reducir la dependencia del petróleo, vamos a crear las bases para hacer mucho menos vulnerable a nuestra economía de lo que ocurre en los mercados internacionales como está sucediendo actualmente, que caen los precios del petróleo y la economía la colocan en terapia intensiva y vamos a seguir trabajando para derrotar las consecuencias muy, muy negativas, nefastas de la guerra económica y para seguir desarrollando el sistema productivo en función de los principios que guían a nuestra, a nuestra sociedad, la justicia social, el bienestar para el pueblo, la participación política, la integración a nivel regional y la soberanía como elemento fundamental, muy satisfecho de los avances y estamos realmente listos para hacer este balance que será una plataforma, un trampolín para asumir y superar los retos complejos que se plantean para este año 2017. En todas las iniciativas que estamos desarrollando para el despliegue de la fuerza productiva, hay el Consejo Nacional de Economía Productiva, hay los motores, en esos marcos participa de manera masiva el sector productivo. Nosotros tenemos que resaltar la importancia que esto ha tenido. Hemos logrado neutralizar algunas líneas de la guerra económica precisamente a través de ese encuentro permanente que se está dando con el sector productivo, industriales, productores agrícolas, sectores comerciales, la banca. Ahí estamos participando. Han entendido que la principal tarea que se nos plantea a nosotros como nación es superar la crisis económica, superar las consecuencias de la guerra económica y eso, esa comprensión, esa interpretación correcta se traduce en hechos reales y eso es lo que nos llena a nosotros de optimismo para abordar este año 2017 que va a ser el año de la recuperación económica. Este año vamos a tener una recuperación económica por el repunte de los precios del petróleo asociado a la política petrolera del presidente Nicolás Maduro por los esfuerzos que está haciendo el sector privado, por el entendimiento que hay del sector privado con el, por, con el gobierno, por las políticas económicas que cada vez son más sólidas y más coherentes y porque hemos logrado desactivar ese, esa política golpista que atentaba en contra de la estabilidad política del país y 
con la estabilidad política del país se ponía en peligro también el proceso económico. Va a ser un año positivo, un año bueno y aquí van a participar sectores industriales, sectores empresariales, los trabajadores, que son un elemento clave de todo este esfuerzo económico y al frente de todo eso el presidente Nicolás Maduro con el gobierno bolivariano. Mira, me parece extraordinario, es uno de los acontecimientos más extraordinarios que ha ocurrido últimamente porque esto permite mostrar a la Venezuela que trabaja, la Venezuela que produce, la Venezuela que cree en la patria y que está fajada. pues. Aquí ves tú sector privado, aquí ves sector público y aquí ves al pueblo. El presidente hablaba de la economía de las tres P. Bueno, nosotros estamos aquí en el motor quinto, el motor de la economía comunal, donde está la producción del poder popular. Y allí, bueno, nos debemos sentir orgullosos de cómo nuestro pueblo ha asumido el, el, el momento histórico de agotamiento del modelo económico rentista y dar el salto hacia una Venezuela productiva. Nosotros vemos cómo se está impulsando el plan de siembra, por ejemplo, comunal. Y ese plan de siembra es para 121 mil hectáreas dentro del marco del plan de siembra nacional. Pero el Poder Popular solo va a asumir la responsabilidad de 121 mil hectáreas. Y no solamente eso, no se conforma con eso. Detrás de nosotros, ahí está una ecopatria construida por el pueblo, donde se producen, un permisito, mi vida, ¿ve? donde se producen insumos, insumos orgánicos para la agricultura, donde hay fertilizantes, donde hay abono, donde hay plántulas, donde hay semillas. Mire, el año antepasado, 700 millones de dólares se invirtieron en semillas. Ahora el pueblo está produciendo las semillas. Y si tú sigues viendo, tú vas a ver cómo, por ejemplo, en, en no solamente, sino que también se cría, ¿verdad? Y hay ocho rubros que el pueblo está produciendo el poder popular para proteínas alternativas. Y no solamente se queda en la, en la cría, sino que ahora el pueblo está produciendo alimentos para animales, está produciendo el haba, alimentos balanceados, está produciendo alimentos para peces, el propio poder popular. El propio poder popular en el rango de la alimentación humana, el producto básico del poder popular, el bandera, es el de la harina de maíz. Y el esfuerzo que se está haciendo es extraordinario. Hoy, no solamente con la siembra, sino que las plantas, la tecnología alternativa, los innovadores han creado un frente y están elaborando máquinas procesadoras de alimentos, entre ellas de maíz, los molinos. Ahí tú puedes ver en este stand las distintas eh, hornos de panadería hechos por el pueblo, hechos por el pueblo. Nosotros podemos ver cómo el pueblo está asumiendo entonces la distribución de alimentos también, con los llamados mercados comunales, un, todo un sistema de distribución y de abastecimiento donde las comunidades que producen se les ayuda, se les apoya desde el Estado y al mismo tiempo se le da un capital al Consejo Comunal para que pueda comprar los productos perecederos y redistribuirlos en su comunidad. El mercado comunal es, se ha venido fortaleciendo y constituye nada más y nada menos que una alternativa, una alternativa complementaria a los CLAP. Tú tienes el CLAP esta semana y tienes la otra semana el mercado comunal. Insisto con hacerle un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro por esta iniciativa que cuando se planteó parecía que iba a ser cuesta arriba. Sin embargo, eh, la, mi primera impresión y mis primeras palabras son para eh, la demostración que esto significa de confianza que tienen los productores y productoras nacionales en el presidente Nicolás Maduro, en su gobierno y en las acciones que estamos tomando eh, desde el año 2016 a través de la Agenda Económica Bolivariana y a través de los 15 motores de la economía. Sin lugar a dudas, la asistencia de más de 300 empresas aquí, eh, mostrando sus talentos, eh, sus capacidades tecnológicas, sus avances, la calidad de sus productos, lo que evidencian es ese compromiso que ha establecido eh, los productores y productores nacionales con el gobierno revolucionario y la credibilidad que tiene la palabra del presidente Nicolás Maduro en todos los agentes económicos de la República, desde las empresas comunales, las empresas familiares, las empresas populares, las medianas, las grandes empresas nacionales. Aquí hemos, vemos una convergencia de todas las fuerzas productivas de la nación, vemos trabajando de manera mucho más articulada eh, todas las escalas de producción, Vemos el, eh, cómo avanza la densificación del tejido productivo de Venezuela, emitiendo una clara señal de fe, de confianza, de esperanza y de compromiso con la, con la patria. Yo diría que este es una, un evento que más que ser un evento de orden económico, 
es un evento de orden político, de orden social y de orden moral y espiritual, porque levanta la esperanza de nuestro pueblo en lo que hemos venido haciendo. Yo creo que hacer visible el esfuerzo de la Agenda Económica Bolivariana, el Plan de la Patria y los 15 motores de la Agenda es, es fundamental, mostrar todo lo que hemos avanzado durante el año 2016, a pesar de las enormes dificultades económicas, a pesar de la guerra económica, a pesar de la terrible campaña mediática, tanto de los medios nacionales como internacionales, lo que hoy se demuestra aquí es que Venezuela es un, un país que está de pie, que está buscándole salida a sus problemas, a su situación económica, que está construyendo su modelo alternativo, que está basado en la igualdad, en la justicia social y en un sistema de prosperidad para todos los venezolanos y venezolanas y que ha logrado hoy una convergencia real y una alianza estratégica real entre las fuerzas productivas, empresas, trabajadores y gobiernos para construir su modelo alternativo al capitalismo que es el socialismo productivo. Las alianzas se han venido construyendo en todos los sectores productivos de la industria venezolana, desde el sector financiero, voy a poner un ejemplo, como la capitalización del Fondo Bicentenario, que, eh, que es un fondo de capital de riesgo. El presidente Nicolás Maduro ha destinado 300 mil millones de bolívares eh, para nuevos proyectos industriales. O como la creación de la cartera para los jóvenes y para las jóvenes del país, el 30% de las, de las carteras financieras es para apoyar el proyecto de los nuevos emprendedores. O como los programas de financiamiento para, en divisas para las industrias nacionales o los fondos de capital de riesgo que hemos venido desarrollando. O sea, hay una cantidad de proyectos y de programas que se están generando y que el presidente anunciaría el, el día lunes, pero sin lugar a dudas eh, ha sido un esfuerzo sostenido lo que hoy ha permitido cerrar esa alianza entre todos los sectores de la producción nacional y el gobierno que preside eh, Nicolás Maduro Moros. Obviamente no se puede caminar por los pasillos, vemos esto lleno de pueblo, de gente, de Caracas y de todas las partes de Venezuela. Queremos invitar a ese pueblo de Venezuela para que vean en vivo y en directo la capacidad que tenemos en Venezuela, para que vean lo que están haciendo los productores nacionales, para que vean lo que hacen nuestras empresas socialistas, para que vean lo que hace el poder popular y se vayan inyectados de fe y esperanza en que el presente y el futuro de la patria. Me ha parecido en primer lugar, creo que ha sido una expresión más de la gran batalla que estamos librando en Venezuela, al frente del mando de ella, nuestro presidente Nicolás Maduro, para superar esta situación de adversidad que ha significado la guerra económica y al mismo tiempo ha sido pues una muestra de todo ese trabajo articulado, de ese sector privado que está dispuesto a avanzar de manera contundente por la construcción de la Venezuela potencia, a ese sector público que lucha cada vez más por hacer una economía eficiente y socialista y a este sector del poder popular que expresa la voluntad, las ganas y las ganas de poder de tener una participación cada vez más protagónica en el campo económico. Creo que ha sido verdaderamente muy exitosa para mostrar eso, para llenar de mucha moral al pueblo venezolano y al mismo tiempo para encadenar, articular a toda esta fuerza económica que está latiendo por una Venezuela nueva, por un modelo económico nuevo en este país. Correcto, en este caso en particular desde la Gran Misión Saber y Trabajo estamos concentrados en el desarrollo, entre otras cosas, pero con mucha con mucha fuerza y con mucha energía desde la Gran Misión Saber y Trabajo en el desarrollo de las capacidades productivas en manos de nuestro pueblo para la producción de harina de maíz precocida. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos instruyó de que vayar, fuéramos a garantizar, a generar, a dotar de equipamientos y de capacidades instaladas para que el pueblo produzca el rubro más importante del consumo del venezolano como lo es la harina de maíz precocida. Hicimos un trabajo de organización de tecnólogos e innovadores populares que aquí mismo se muestran como con sus primeros inventos, sus primeras invenciones, convirtiendo piezas de desusos y de reciclaje en máquinas para el procesamiento de alimentos y con ellos luego poniendo todo su ingenio, poniendo toda su capacidad creadora, articulamos con la Fundación Instituto de Ingeniería y le dimos técnica, le dimos ciencia a esa inventiva y constituimos la primera planta de harina de maíz precocida, diseñada por venezolanos, fabricada por venezolanos, producida por venezolanos y esas plantas hoy las estamos fabricando para instalarlas en las comunas productivas y ponerlas en manos del pueblo para que produzca este que está acá, nuestra arepa soberana, harina de maíz precocida producida por nuestro pueblo con tecnología tecnología venezolana, con invento venezolano y con corazón de pueblo patriota. Bueno, ya lo ves, realmente un éxito, la Expo Venezuela Potencia. Este es el...
calor del venezolano, la alegría del venezolano, las ganas de trabajar y construir una patria que lo tiene todo. Así que bueno, invito a todo el pueblo de Venezuela que venga a la Expo Venezuela Potencia. Odiadro de Caracas, aquí estamos los 15 motores de desarrollo y el turismo que se muestra como el motor número 9, pero estamos convencidos que vamos a ser el motor número 1. Además, ¿Qué expectativas se manejan desde el sector que usted representa? Bueno, el turismo es un sector de oportunidades, un sector de desarrollo, que es el petróleo que no se acaba y nosotros nos mostramos como la opción para traer divisas al país. Aquí hay una cantidad de alianzas que nosotros estamos concretando y varios anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro. Hemos logrado hacer equipo con el sector privado. Nos reconocen como ente rector, nos respetamos y lo que queremos es trabajar. Así que todo el que desee trabajar por Venezuela, bienvenido. Y felicitaciones al presidente de la República y al vicepresidente Tarek Laizame por esta excelente feria Venezuela Potencia. Y aquí estamos todos los que queremos a Venezuela, así que vengan a trabajar por Venezuela.